మేడం నమస్తే అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సామాజిక వర్గం మీద మక్కువతోనే ఒకే రాజధాని కొనసాగించాలని అంటున్నారని బొత్స సత్యనారాయణ గారు ప్రెస్ మీటింగ్ లో అన్నారండి దీని గురించి మీరు ఏమంటారు ఇక్కడ ఇది ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ అండి ఇక్కడ ఒక సామాజిక వర్గం కాదు అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఉన్నారు ఎస్టీ ఎస్సీ మైనార్టీ అందరూ అందరూ ఇచ్చారు భూములు మేము కమ్మోరే కాదండి ఓసీ వాళ్ళవే కాదు మొత్తం అన్ని అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు పద్దాకులో ఒకే ఒకే కులం వాళ్ళు ఒకే ఇది అంటున్నారు తప్పితే వాళ్ళు ఇది ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏ చేసినా ఏదైనా కానీ ఎస్టీ వాళ్ళు బీసీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ ఈ ఓసీ వాళ్ళు చాలా తక్కువ అండి ఈ పొలాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఎస్టీ ఎస్సీ వాళ్ళే ఉన్నారు వీళ్ళు పద్దాకులు ఒకే కులం ఒకే కులం ఒకే సమాచ వర్గానికి ఇచ్చారు ఒకే సమాచ వర్గం అన్నప్పుడు వాళ్ళు మన పై ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చంద్రబాబు గారు ఇక్కడ రాజధాని అన్నప్పుడు వాళ్ళు కాదని చెప్పొచ్చు కదా కానీ వాళ్ళు మేము ఓకే ఓకే విజయవాడ మధ్యలో ఉండాలని మూడు సార్లు ఓకే ఓకే అని చెప్పారు అప్పుడు చెప్ అప్పుడు అన్నమాట ఇప్పుడు ఏమైందండి ఆయన మేము ఏ చేసినా ఆయన అసలు ఇది అన్ని కమ్మ వాళ్ళకి ఆయన చే చంద్రబాబు గారు చేసింది ఏది నేను చెయ్యను అని ధీమాతో ఉన్నాడండి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఇప్పటికీ ఈ ఆయన మొదలుపెట్టి చేసినట్టయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ అమరావతి మొత్తం డెవలప్ అయ్యే సిటీ ఇక్కడ తక్కువ తక్కువ కాస్ట్ అనే అయిపోయింది కానీ ఆయన ఏమీ పట్టించుకోకుండా మేము ఇన్ని ఇన్ని రోజుల నుంచి రెండు వందల పదిహేడు రోజుల నుంచి చేస్తున్న ఆయన కనీసం మా మా గురించి ఒక్క మా ఆలోచన కానీ ఏమి చేయట్లేదు ఆయన ఏ కాడికి ఆయన వైజాగ్ తీసుకెళ్ళాలి అని అని తప్పితే ఆయన ఏమి చేయట్లేదు మాకు మాత్రం మా అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలండి మాకు ఈయన ప్రతి సంవత్సరం మేలో ఇచ్చే కౌలు ఇప్పటి వాడికి కౌలు ఇవ్వలేదు కౌలు ఇవ్వకపోతే మేము ఏం చేయాలండి మేము బయటకు వెళ్ళి ఏదన్నా పొలాలు చేయడానికైనా కానీ పొలాలు లేవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా కానీ ఏమీ లేదు ఇంట్లో ఎలా తినాలండి మేము మా పిల్లలకి ఎలా చదివించుకోవాలి మేము మాకు మాత్రం మా మా అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలండి రెండు వందల పదిహేడు రోజులుగా మీ దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయండి ప్రభుత్వ స్పందన ఎలా ఉంది మీరు ఇంకా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుందండి ఈ దీక్షల గురించి ఈ దీక్షలు మాత్రం మేము ఆపమండి ఆయన జగన్ గారు నోటు నోటు నిన్న అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలి మూడు రాజధానులకు చేయట్లేదు అమరావతిలోనే మేము ఏకైక రాజధాని అని చెప్పేవాడికి మేము ఎన్ని ఎన్ని దీక్షలు చేస్తానే ఉన్నాం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఇది కొనసాగిస్తూనే ఉంటాము ఆయన ఒకే మాట మేము ఆయన ఇక్కడ అసెంబ్లీకి ఎప్పుడూ వచ్చేవాళ్ళండి అయినా కానీ మా దీక్షలు చేస్తున్న మా మొహాల్ కళ్ళ కానీ ఏమి చూడకుండా పోలీసుల చేత పట్టాలు వేయటం అవన్నీ చేశారండి ఎంతోమంది అందరినీ అరెస్ట్ చేశారు ముస్లాలు అనే కానీ ఏ ఎవరినైనా కానీ అందరినీ అరెస్ట్ చేశారు అట్లా చేయటం మాకు చాలా బాధకరంగా ఉందండి మాకు మాత్రం మా రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరు నెలల్లోనే మంచి ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకుంటానని అన్నారండి అన్నమాట నిలబెట్టుకున్నారా ఎక్కడ నిలబెట్టుకున్నారండి మేము అన్ అందరికీ అన్నీ చేస్తాము మేము ఆరు నెలల్లో మొత్తం చేసి చూపిస్తాము మంచి చంద్రబాబు గారు కన్నా మేము మంచి ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుంటాం ప్రతి ఒక్కటి ఏది మొదలు పెట్టినా కానీ అన్నీ సగం 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 చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ ఏదైనా పూర్తిగా చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు కరోనా టైంలో కూడా ఆయన కరోనా ఇది ఇది చేయకుండా ఎక్కడికి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళాలి వైజాగ్లో పెట్టాలి అని చేయటం తప్పితే ఆయన ఏమి చేయలే నిన్న గవర్నర్ గారిని గవర్నర్ గారిని కూడా మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నామండి ఆయన కూడా ఒకే రాజధాని ఏది అమరావతి అనేది చెప్పేటట్టు మేము కోరుకుంటున్నాం ఆయన కూడా ఆయన మొన్న దీంట్లో కూడా మూడు రాజధానులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది కాకుండా ఒకటే రాజధాని అది అమరావతి కావాలని కోరుకుంటున్నామండి వైజాగ్ ప్రజలకు కూడా మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం అన్ని మేము ఒకటే అని అన్ని అన్ని అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నాం మా అమరావతి ఒకటే కాదు ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి జిల్లా అన్ని అభివృద్ధి చెందాలి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర కోసం మేము చెప్తున్నామండి మా రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి అది అమరావతి అనే అమరావతి అనే చెప్పాలి మాకు మద్యం పైన ఎంఆర్పీ ధరల కన్నా డెబ్బై ఐదు శాతం ధరలు పెంచితే మద్యం తాగడం మానేస్తారు మద్యపాన నిషేధం జరుగుతుంది అంటారా మద్యం ధరలు పెంచడం వలన అవి ఏం జరగట్లేదండి మద్యం పెంచడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ తాగుతున్నారు తప్పితే తక్కువ ఏం తాగట్లేదు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి మద్యపానం ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో అవి తీసేస్తే చాలా వాటికి అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు అయినా కానీ వాళ్ళు లాక్డౌన్ పెంచడం ధరలు పెంచడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ తాగుతున్నారు ఎక్కడైనా చూడండి అందరూ తాగ తాగడానికి డబ్బులు కావాలని ఇంట్లో వాళ్ళకి కొట్టడం వేధించడం తప్పితే వాళ్ళు చేస్తున్నాం అంటున్నారు కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదైనా సరే వాళ్ళు అన్నీ చే చేయటం తప్పితే ఒక్కడు కూడా కరెక్ట్గా చేయ
వాళ్ళు చేయటం తప్పితే ఏమీ లేదు లాక్డౌన్ సమయంలో రైతులకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా సహాయం అందిందండి ఏమీ లేదండి ఆ రేషన్ అవి ఇస్తున్నారు తప్పితే మాకు ఏమీ అందలేదు ఈ లాక్డౌన్లో కూడా మాకు మూన షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి మాకు ఇంట్లో జరగటానికి కూడా ఏమీ లేదు కౌలు వేస్తారని చెప్పారు కానీ కౌలు కూడా ఇంతమటికి మాకేమీ లేదండి ఇప్పటికైనా రైతుల గురించి ఆలోచించి మాకు కౌలు వేసి మాకు మా బాధను అర్థం చేసుకుంటారని మేము కోరుకుంటున్నాము ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారండి ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుకుంటున్నాం మా రాజధాని అమరావతి ఉండాలి మేము ఇప్పటికైనా కానీ ఆయన మనసులో మార్పు తెచ్చుకొని మా ఆలోచించి అందరూ కనుక్కొని అమరావతి రాజధాని ఏకైక రాజధాని అమరావతి అని చెప్పాలని మేము కోరుకుంటున్నాం